வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் இன்றைக்கி நாம் ஏழாம் வகுப்பில் உள்ள செகண்ட் டேர்ம் செய்யுள் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் நிறைய ச நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஸ்பீடாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இன்றைக்கி இந்த செவன்த்தில் செகண்ட் டேர்மில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திரிக்கடுகம் இருக்குது திரிக்கடுகம் வந்து பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களும் ஒன்று திரு பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ பார்ப்போம் மொத்தமாக சேர்த்து இப்போ இந்த புக்கில் உள்ளது சொல்கிறேன் திரிக்கடுகம் ஏற்றினது வந்து நல்லாத நாள் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா திரிக்கடுகங்கிறது ஒரு மருந்து பொருள் பதினெண்டு கீழ்கணக்கில் மொத்தம் மூணு மருந்து பொருள்களை கொண்ட நூல்கள் அதாவது மருந்து பொருள்களின் பேரில் அமைஞ்ச நூல்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து திரிக்கடுகம் ரெண்டு வந்து ஏழாதி மூணு சிறுவஞ்ச மூலம் திரிக்கடுகம் ஏழாதி சிறுவஞ்ச மூலம் அதில் அந்த திரிக்கடுகத்தை ஏற்றினது வந்து நல்லாத நாள் திரிக்கடுகத்தின் ஆசிரியர் நல்லாத நாள் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரிக்கடுகங்கிறது ஒரு மருந்து பொருள் அது சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நாட்டு மருந்து கடைகளெல்லாம் இந்த திரிக்கடுகம் கிடைக்கும் இது சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் நல்லதை ஏற்றினது நல்லாத நாள் நல்லதை ஏற்றினது நல்லாத நாள் திரிக்கடுகத்தின் ஆசிரியர் நல்லாத நாள் அடுத்து இதில் உள்ள பாடல்கள் மூணு பாடல்கள் நமக்கு இந்த செய்யுளில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு பாடலை முதல்ல பார்த்துடலாம் இந்த பாடல்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு அதை பார்த்துடலாம் திரிக்கடுகத்தோட ஆசிரியர் நல்லாத நாள் இப்போ தான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு சொன்னேன் அதாவது திரிக்கடுகங்கிறது உடம்புக்கு நன்மை தரக்கூடிய பொருள் நன்மை தரக்கூடிய பொருளை ஏற்றினதுனால இவர் ந நல்லாத நாள் நல்லதை ஏற்றினதுனால நல்லாத நாள் இவர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த திருத்துங்கிற ஊரில் பிறந்தவர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த திருத்துங்கிற ஊரில் பிறந்தவர் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா நல்லவனாக திருத்துறதுக்கு தான் அந்த நல்லாத நாள் வந்தார் நல்லவனாக திருத்துறதுக்கு திருத்து திருத்துறதுக்கு நல்லாத நாள் வந்தார் அடுத்து வந்து செரு அடுத்தோல் நல்லாதன் என பாயிரம் குறிப்பிடுவதனால் இவர் போர் வீரராக இருந்திருக்கலாம் இவர் வந்து ஒரு போர் வீரராக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கருதுறாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிரத்தில் வந்து செரு அடுத்தோல் நல்லாதன்னு ஒரு லைன் வந்திருக்கு இவரை பற்றி செரு அடுத்தோல் நல்லாதன் நல்லாத நாள் குறிக்கிறது தான் அந்த நல்லாதன் அப்படிங்கிறது அதனால செரு அடுத்தோல் நல்லாதன்னு குறிப்பிடுறதுனால இவர் வந்து ஒரு போர் வீரராக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கருதப்போகுது அவ்வளவுதான் ஆசிரியர் குறிப்பு திரிக்கடுகத்தின் ஆசிரியர் நல்லாத நாள் இவர் வந்து திருத்துங்கிற ஊரில் பிறந்தார் இவர் வந்து செரு அடுத்தோல் நல்லாதன்னு பாயிரம் குறிப்பிடுறதுனால இவர் போர் வீரராக இருந்திருக்கலாம் முக்கியமான லைன்ஸ் எல்லாமே பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களில் வர்ற நூல்ங்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆசிரியர் குறிப்பு அடுத்தது வந்து நூல் குறிப்பு பார்ப்போம் திரி இப்போ தான் சொன்னேன் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று தான் இந்த திரிக்கடுகம் இதில் மொத்தம் நூறு வெண்பாக இருக்குது இதில் மொத்தம் பதினெண்டு கீழ்கணக்கில் எல்லா நூல்கள் பதினெண்டு கீழ்கணக்கில் உள்ள அறநூல்கள் பதினோரு இருக்குது அந்த பதினோரு நூல்கள் மேவோட மே பா வகை வந்து வெண்பா தான் அது வந்து குரல் வெண்பா அந்த மாதிரி பிரிவு மாறுபடும் ஆனால் மொத்தமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எல்லாமே வெண்பா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நூறு வெண்பா இருக்குது இதில் நூறு பாடல்கள் இருக்குது எப்படி வந்து திரிக்கடுகங்கிற மருந்து எந்தெந்த பொருள்களில் தயாரிக்கிறாங்க சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த மூணு மருந்து சேர்ந்தது தான் திரிக்கடுகம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்மை தரக்கூடிய மருந்து பொருள்கள் இந்த மருந்த திரிக்கடுகத்தை சாப்பிட்டா மனிதர்களுக்கு உடல் நோய் நீங்கும் உடலில் இருக்க நோய் நீங்கும் அதே போல் இந்த திரிக்கடுகம் பாடல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் மூன்று மூன்று கருத்துக்கள் இடம்பெறும் பாடல் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு பாடல்லையும் மூன்று கருத்துக்கள் இருக்கும் இந்த பாடலை நம்ம படிக்கிறது மூலயமா மனமயக்கத்தை போக்கி தெளிவை உண்டாகும் மனிதர்களுக்கு உள்ள மனமயக்கத்தை போக்கி தெளிவை உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதுன்னா சுக்கு மிளகு திப்பிலியாலான மருந்து பொருள் தான் திரிக்கடுகம் அது எப்படி உடலில் உள்ள நோயை தீக்குமோ அதே போல் திரிக்கடுகத்தை திரிக்கடுகத்தில் உள்ள மூன்று மூன்று அறக்கருத்துக்கள் வந்து மனமயக்கத்தை போக்கும் இந்த நூல் பயன்னு குறிப்பிட்டு இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூன்று அறக்கருத்துக்கள் திரிக்கடுகத்தில் உள்ள மூன்று அறக்கருத்துக்கள் கற்போரின் மனதில் உள்ள அறியாமை நோயை போக்கி அவரை குன்றின் மேல் இட்ட விளக்காக சமுதாயத்தை விளங்க செய்யும் குன்றின் மேல் இட்ட விளக்காக சமுதாயத்தை விளங்க செய்யும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா திரிக்கடுகம் இந்த நூல் பயன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் படிச்சுக்கோங்க சில சில நூல் பயன் படிக்க வே
அதனால் இந்த நூல் பயணம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திரிக்கட்டுகளை படித்தா எப்படி ஆகலாம் குன்றின் மேல் விட்ட விளக்காக சமுதாயத்தில் விளங்க செய்யும் இந்த லைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க அவ்வளோதான் ஆசிரியர் குறிப்பு நூறு குறிப்பு இந்த செய்யுளில் பார்த்திங்கன்னா ஆசிரியர் குறிப்பும் நூறு குறிப்பும் ரொம்ப முக்கியம் பாடல்கள் லைனை விட இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இப்போ வந்து பாடல்கள் பார்ப்போம் முதல் பாடல் பாருங்கள் தூயவர் செயல்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தூய்மை உடையவருடைய செயல்கள் என்னென்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தெரியும் இதில் மொத்தம் எத்தனை கருத்துக்கள் இருக்கும் மூணு கருத்துக்கள் இருக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் உன் பொழுது நீராடி உண்டலும் என் பெரினும் பால் பற்றி செல்லா சொல்லா விடுதலும் தோல் பற்றி சாயினும் சான்றாண்மை குன்றாண்மை இம்மூன்றும் தூ உயம் என்பார் தொழில் இதில் பாருங்கள் உன் பொழுது நீராடி உண்டலும் அப்படின்னா நீராடினத்துக்கு அப்புறம் தான் உண்ணணும் உண்ணுதல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என் பெரினும் பால் பற்றி சொல்லா விடுதலும் என் பெரினும்னா பெரும் பயன் கிடைச்சாலும் பொய் சாட்சி சொல்லி ஒரு பக்கமாக நம்ம சாயக்கூடாது யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோமோ அவங்களுக்கு வந்து நியா அவங்க பக்கம் நியாயமே இல்லைனாலும் நம்ம பொய் சாட்சி சொல்லி ஒரு பக்கமாக செல்லாமல் இருத்தல் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தோல் பற்றி சாயினும் சான்றாண்மை குன்றாமை அதாவது உடல் வாடி தளர்ந்து நம்ம முதுமை பெறும்போது கூட ஒழுக்கங்களில் சிறந்து இருத்தல் இந்த மூன்று தான் மனம் மொழி மெய்களால் தூய்மை உடையவரின் செயல்கள் தூய்மை உடையவரை விட செயல்கள் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சாப்பிட்டதுக்கு சாரி நீராடினதுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடுவாங்க பெரிய பயன் கிடைச்சா கூட பொய் சொல்ல மாட்டாங்க உடல் வாடி தளர்ந்து போன முதுமை காலத்தில் கூட அவங்க அறிவு ஒழுக்கங்களில் குறையாமல் இருப்பாங்க இது மூணு செயல்கள் தான் தூயவர் செயல்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அவ்வளவுதான் இதில் வேற ஒன்றும் கஷ்டமானதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த மூணு செயல்களையும் பார்த்துக்கோங்க தூயவர் செயல்கள்னு சொல்லி இந்த மூணு செயலையும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை இதில் முக்கியமான லைனை மட்டும்தான் இந்த செயல்களில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான லைனாக இருந்தால் அதை வந்து கொடுத்து எந்த நூலில் இடம்பெற்றிருக்குன்னு கொடுப்பாங்க இதில் அந்த மாதிரி ஒன்றும் தெரியல இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மூணு பொருளையும் ஒவ்வொரு தடவையும் படிக்கும் போது படிச்சுக்கோங்க எதை எப்போ கேட்பாங்கன்னே சொல்ல முடியாது அதனால் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து சொற்பொருள் கொடுத்துருக்காங்க உன் பொழுதுனா உண்ணும் பொழுது பெரினும்னா பெற்றார் பால் பற்றி ஒரு பக்க சார்பு பால் பற்றினா ஒரு பக்க சார்பு நடுவு நிலையில் இருந்து மாறுதல் அதான் பொருள் இது இம்பார்ட்டன்ட் பொருள் தோல் பற்றினா தோல் சுருங்கி இதெல்லாம் தெரியும் சாயினும்னா அழியும் அழியணும் இந்த இடத்துல சாயினுங்கிறதுக்கு பொருள் வந்து அழியணும் சான்றாண்மைனா அறிவு ஒழுக்கங்களில் நிலைத்து நிற்றல் இது தெரியும் குன்றாமைனா குறை குறையாத இருத்தல் தூ உயம்னா தூய்மை உடையவர் மற்றது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் பால் பற்றிங்கிறது ஒரு பக்கம் சார்புங்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தெரிஞ்ச பொருள்லாம் விட்டுட்டு தெரியாத பொருளை நோட் பண்ணி வச்சு படிக்க அடுத்து அற உணவு உடையாரிடத்து உள்ளவை அப்படிங்கிற அற உணர்வு உள்ளவங்கள்ட்ட என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி மூணு கருத்து கொடுத்துருப்பாங்க இல்லார்கொன்றியும் உடைமையும் இவ்வுலகில் நில்லாமை உள்ளும் நெறிபாடும் எவ்வுயிருக்கும் துன்புறுவ செய்யாத தூய்மை தூய்மையும் மூன்றும் நன்றறியும் மாந்தற்குல அதாவது அற உணர்வு உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு மூணு கருத்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லார்கொன்றியையும் உடைமையும் அப்படிங்கும்போது இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்து உதவுவாங்க கொடை கொடைத்தன்மையோடு இருப்பாங்க அடுத்து இவ்வுலகில் நில்லாமை உள்ளும் நிலைப்பாடும் அதாவது எதுவுமே இந்த உலகத்தில் நில்லாமை நிலை கிடையாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அவங்க வந்து சரியான வழியில் நடப்பாங்க எவ்வுயிருக்கும் துன்புறுவு செய்யாத தூய்மையும் எந்த உயிர்களுக்கும் துன்பம் தரமாட்டாங்க அவ்வளவுதான் சிம்பிளாக படிச்சுக்கோங்க எல்லாருக்கும் ஒன்றியும்னா இல்லாதவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நில்லாமை உள்ளும் நெறிபாடும்னா இந்த உலகம் நிலை இல்லைங்கிறத தெரிஞ்சு அவங்க சரியான வழியில் நடப்பாங்க எவ்வுயிருக்கும் துன்புறவும் செய்யாது எந்த உயிர்களுக்கும் துன்பம் செய்ய மாட்டாங்க இதுதான் யார் அற உணர்வு உடையவர்களிடத்து உள்ளவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூன்றும் தான் அற உணர்வு உள்ளவங்கள்ட்ட உடையதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே தான் பொருளில் கொடுத்துருக்காங்க வறியவர்களுக்கு பொருள்களை அழித்தல் இவ்வுலகில் பொருள் பொருள்களின் நிலையாமையை அறிந்து நல்வழியில் நிற்றல் எவ்வுயிரையும் துன்புறுத்தாத நிலையில் வாழ்தல் இம்மூன்றும் அறவழியில் நடக்கும் மக்களுக்கு என்றும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அடுத்து இதில் வந்து சொற்பொருள் பார்ப்போம் ஈயும்னா அழிக்கும் கொடுத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் நில்லாமைனா நிலையாமை நெறினா வலி இது இம்பார்ட்டன்ட் நெறினா வலி தூய்மைனா தூயத்தன்மை தெரியும் மாந்தர்னா மக்கள் இதுவும் தெரிஞ்சதுதான் அடுத்து புதரில் விதைத்த விதை அப்படின்னு சொல்லி மூணு கருத்து கொடுத்துருக்காங்க 
அதாவது புதரில் விதைத்த விதைனா என்ன எந்த பயனுமே இல்லா இல்லாதது அதாவது புதரில் ஒரு விதையை விதைச்சோம்னா அது முளைக்கவே முளைக்காது அது ப வீணானது பயனற்றது அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் அப்போ யார் யார்கிட்ட என்னென்ன இருந்தால் பயனற்றதுங்கிற மாதிரி மூணு கருத்துக்கள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பாருங்கள் முறைசையால் பெற்ற தலைமையும் நெஞ்சு நிறையிலாம் கொண்ட தவமும் நிறை ஒழுக்கம் தோற்றா சாரி தேற்றாதான் பெற்ற வனப்பும் இன் இவை மூன்றும் தூற்றின் கண் தூவிய வித்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அறம் தவறாது செயல்படும் ஆற்றல் இல்லாதவன் முறை செய்யான் அப்படின்னா அறம் செய்ய அறம் தவறாது அதாவது அறத்தோடு நடக்கிறவன் தான் நடக்கிறவன தலைமை பொறுப்பில் விட்டால் தான் வந்து நல்லது அப்படி அறத்தை பற்றி யோசிக்கவே யோசிக்காமல் அதை பற்றி யோசிக்காமல் செய்கிறவன் பெற்ற தலைமை வந்து அந்த தலைமை நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை அது வந்து புதனை விதைத்த விதை மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நெஞ்சில் நிறைலாம் கொண்டதவன் நிறைனா ஒழுக்கம் நாம் ஒழுக்கம் இல்லாதவன் கோ மேற்கொள்கிற தவம் வந்து அந்த தவத்துக்கு பயனே இல்லை அது வந்து குதிரை விதைத்த விதை மாதிரின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நிறை ஒழுக்கம் தேற்றாதான் பெற்ற வணக்கம் அப்படின்னா சரியான ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்காதவன் பெற்ற அழகும் குதிரை விதைத்த விதை மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மூணும் தான் குதிரை விதைத்த விதை அந்த குதிரையில் விதைச்ச விதை வந்து பயனற்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் என்னென்ன பயனற்றதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆற்றல் அதாவது அறம் அறம் இல்லாதவன் பெற்ற தலைமை ஃபஸ்ட்டு அடுத்து ஒழுக்கம் இல்லாதவன் கொண்ட தவம் அடுத்து வந்து ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்காதவன் பெற்ற அழகு மூணுமே வந்து புதரை விதைத்த விதை மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூன்று மூன்று கருத்துக்களையும் எப்போ படிக்கும்போதும் ஒவ்வொரு தடவை படிச்சுக்கோங்க மற்றபடி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக மனப்பாடம் பண்ண வளம் தேவையில்லை இந்த பாடலத்தில் நிறை ஒழுக்கம்னா பாருங்கள் மேலான ஒழுக்கம் தேற்றாதான்னா கடைபிடிக்காதவன் வனப்புனா அழகு தூருனா உடல் வித்துனா விதை சொற்பொருளை நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு எல்லாத்தையும் மனப்பாடமாக இருக்கணும் எந்த பொருள் கேட்டாலும் சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் இந்த திரிக்கடுகத்தில் கொடுத்துருக்கு ஆசிரியர் குறிப்பு பார்த்தாச்சு நூல் குறிப்பு பார்த்தாச்சு நூல் பயணம் விலை படிச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் நூல் பயன் குற்றின் மேலிட்ட விலக்காக மாற்றம் செய்யும் நூல் வந்து திரிக்கடுகு அடுத்து வந்து சொற்பொருளும் பார்த்துருக்கோம் ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் கருத்து பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது பா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னடி வந்து எப்போவுமே படிக்கும்போது பின்னடி உள்ள வினாக்களையும் படிச்சுக்கோங்க பால் பற்றி செல்லா விடுதலும் இவ்வடியில் பால் பற்றி என்பதன் பொருள் ஒரு பக்க சார்பு அடுத்து நில்லாமை உள்ளும் நெறிபாடும் இவ்வ இவ்வடியில் வழின்னா என்னென்னா வழிங்கிற பொருள் தர்ற சொல் வந்து நெறி நெறினா வழி வனப்புங்கிறதுக்கோட பொருள் அழகு இந்த ப இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே சொற்பொருளாகவே கேட்டுட்டாங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்த செய்யல் ஏர்முனை பார்ப்போம் ஏர்முனை வந்து ஏர்முனையை இயற்றின ஆசிரியர் வந்து அ மருதகாசி ஃபஸ்ட்டு நூல் குறிப்பும் ஆசிரியர் குறிப்பும் பார்த்துருவோம் மருதகாசியை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் அந்த ஏர்முனையை ஏற்றின மருதகாசி பற்றி பார்த்துருவோம் இவர் பிறந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள மேலக்குடிக்காடுங்கிறதுல தான் இவர் பிறந்திருக்காரு இவரோட பெற்றோர் வந்து ஐயன் பெருமாள் மிளக மிளகாயி அம்மாள் இவருடைய சிறப்பு வந்து திரைக்கவி திலகம்னு பட்டம் பெற்றவர் இவர் இவருடைய காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா இவர் வந்து மருத காசின்னு பேர் வச்சதுனால இவர் மருத நிலத்தில் பிறந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மருத நிலத்தில் பிறந்தாலும் ஒரு காட்டுக்குள்ளே பிறந்திருக்காரு இவரோட குடி எங்கே இருக்குது காட்டுக்குள்ளே இருக்குது காடுன்னா காடு காடு சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சின்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இவர் மருத நிலத்திலேயே ஒரு காட்டுக்குள்ளே பிறந்தவர் பிறந்த ஊர் வந்து மேலே குடிக்காடுங்கிறதுனால இப்படி சொல்கிறேன் இவருடைய மருத காசியோட மருத நிலத்தில் குடி எங்கே இருக்காருன்னா காட்டுக்குள்ளே இருக்காரு அங்கே காட்டுக்குள்ளே பெருமாளை வேண்டிக்கிட்டு மிளகை விதைக்கிறாங்க மிளகை அவங்க அப்பா பேர் ஐயன் பெருமாள் மிளகாய் அம்மா அதுக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் பெருமாளை வேண்டிக்கிட்டு மிளகா விதைக்கிறாங்க மிளகா விதை மிளகா விதைக்கிறாங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவருடைய காலத்தை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ஆல்ரெடி காலம் படிக்கிறப்ப சொல்லியிருக்கேன் காலம்லாம் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி வருடங்கள் தமிழில் கேட்குறதே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் வந்துட்டு அவ்வளோவா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க இருந்தாலும் ஒரு கொஷின் கேட்டாலுமே நமக்கு அதுக்கு மார்க்குங்கிறதுனால நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதை வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி வருடங்கள் தமிழில் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஓரளவு ஜென்ரலாக படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ வந்து மருத நிலமாக மருத நிலம் வந்து இப்படி வட்டமாக இருக்குது அதில் வந்து கொடமிளகாவ விதைக்கிறாங்க கடைசியில் இருக்க ஒன்பதுங்கிற எண் வந்து கொடமிளகா மாதிரி இருக்கா பார்க்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வட்டமாக இருக்க மருத நிலத்தில்
இவர் வந்து மருத நிலத்தில் பறக்கிறாரு இருந்தாலும் இவருடைய குடி எங்கே இருக்குது காட்டுக்குள்ளே இருக்குது இவர் வந் இவரை வந்து பெருமாளை வேண்டிக்கிட்டு மிளகாய் விதைக்கிறாங்க அந்த க மருத நிலம் எப்படி இருக்குது வட்டமாக இருக்குது அதில் கொடமிளகாவை திரி தலைமையில் தலைமையில் அப்படி விதைக்கிறாங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பார்க்க ஒன்பது வந்து மிளகாய் மாதிரி இருக்கும் தலை கொடமிளகாய் மாதிரி அவ்வளோதான் இவருடைய பேர் மருதகாசி பிறந்த ஊர் திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள மேலக்குடிக்காடு பெற்றோர் வந்து ஐயம்பெருமாள் மிளகாய் அம்மாள் சிறப்பு வந்து திரைக்கவி திலகம் இது இம்பார்ட்டன்ட் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த பாடல் பார்க்க போகிறோம் இல்லையா அந்த பாடலே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெட்டு கட்டி பாடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் திரையில் தானே அந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் போகும் திரைக்கவி திலகம் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் பார்த்த அடைமொழி கொண்ட ஆசிரியர்லாம் யார் யாருன்னு பார்த்தோம் பகுத்தறிவு கவிதாயர் உடுமலை நாராயண கவி மக்கள் கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் திரைக்கவி திலகம் ஆ மருதகாசி இது வரைக்கும் பார்த்ததை திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த புக்லேயே போய் சைடில் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் பார்த்தா இந்த மூணு பேரோடது இந்த அடைமொழி வந்த ஆசிரியர்கள் மூணு பேரையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ திரும்ப திரும்ப நீங்கள் ரீகால் பண்ணும்போது அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஞாபகம் உண்டு அடுத்து நூல் குறிப்பு பற்றி என்ன கொடுத்துருக்காங்க திரிக்க திரைக்கவி திலகம் ஆ மருதகாசி பாடல்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் திரைக்கதைகளுக்கு எழுதிய பாடல்கள்லாம் தொகுக்கப்பட்டது இவர் திரைக்கதைகளுக்கு அதிக அளவில் பாடல்கள் ஏற்றிருக்கிறதுனால அந்த பாடல்கள்லாம் சேர்த்து ஒரு தொகுப்பாக போட்டிருக்காங்க அது திரைக்கவி திலகம் ஆ மருதகாசி பாடல்கள் அதில் சமூகங்கிற தலைப்புக்கு தான் அந்த பாடல் இல்லாமல் இருக்குது என்ன என்ன தலைப்புனா சமூகங்கிற தலைப்பு திரைக்கவி திலகம் ஆ மருதகாசி பாடல்களை ஏற்றினது யாருன்னு கேட்கவே வேண்டாம் ஏன்னா அதுலேயே பேர்லேயே இருக்குது அதனால் நீங்கள் அந்த சமூகங்கிற தலைப்பு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எந்த தலைப்பின் கீழ் இடம்பெற்றது இந்த பாடல்னா சமூகங்கிற தலைப்பின் கீழ் அடுத்து பாருங்கள் இந்த ஏர்முனை பாடல் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏர்முனைக்கு நேரிங்கே இதுக்கு மீனிங் சொல்லவும் தேவையில்லை நம்ம பார்க்கும்போதே தெரியும் ஏர்முனைக்கு நேரிங்கே எதுவுமே இல்லை என்றும் நம்ம வாழ்வில் பஞ்சமே இல்லை பூமியில் மாறியெல்லாம் சூரியனாலே பயிர் பூப்பதும் காய்ப்பதும் மாறியினாலே நாம் சேமமுறை நாள் முழுதும் உழைப்பதனாலே இந்த தேசமெல்லாம் செலுத்திடுது நம்ம கையாலே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்தாலே எல்லே லே அதாவது பாடலோட கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா சூரியனாலே மாறியினாலே உழைப்பதனாலே நம்ம கையாலே அப்படின்னு சொல்லி திரைப்பட பாடல் மாதிரி ஒரு மெட்டு கட்டி பாடுற மாதிரி வந்திருக்கிறது வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்து இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா கீழே உள்ள ரெண்டு பேராமே நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் நெத்தி வேர்வை சிந்திலுமே முத்து முத்தாக அது நெல்மணியாக விளைஞ்சிருக்கு கொத்து கொத்தாக பக்குவமாக எறுத்து அதை கட்டுக்கட்டாக அடித்து பதறி நீக்கி குளிச்சி ஒப்போம் முத்து முத்தாக வளர்ந்து விட்ட பருவப்பின் போல் உனக்கு வெக்கமா தலை வளைஞ்சு சும்மா பார்க்கறியே தரையின் பக்கமா இது வளர்ந்து விட்ட தலைக்கு தரும் ஆசை முத்தமா மனைக்கு வர காத்திருக்கும் நீ என் சொத்தமா அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப ஆசையாக இருக்க மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பாடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதுலேருந்து எந்த லைன்ஸ் கேட்டாலும் அது வந்து மருதகாசியோட ஏர் முனைங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இந்த நெல்லை பற்றி கொடுத்துருப்பாரு நெத்தி வேர்வை சிந்தனோ முத்து முத்தாக சிந்தனோ அதனால் அது வந்து நெல்மணியாக விளைஞ்சிருக்கு நாங்கள் வந்து பக்குவமாக இருக்குது அதை கட்டுக்கட்டாக மாற்றுவோம் பதறி நீக்கி குவிச்சி வைப்போம் முட்டு முட்டாக வ அது வந்து நேராக நிமிர்ந்துருக்க நெல் பார்த்திங்கன்னா நெல் கருதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அறுக்கிற பக்குவத்துக்கு வந்தோடனே வளைஞ்சு தரையின் பக்கமாக அப்படியே தலை குஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அது வந்து பருவப்பெண் உனக்கு வெட்கமான்னு கேட்குறாரு தரையின் பக்கம் பார்க்குறியே அதனால் இது வந்து இல்லை உன்னை வளர்த்து விட்ட தாய் அதாவது மண்ணுக்கு கொடுக்குற முத்தமான்னு கேட்குறாரு நீ மனைக்கு வர காத்திருக்கும் என் மனைக்கு வர காத்திருக்கும் சொத்தம்மா அப்படின்னு சொல்லி நெல்மணிகளை சொல்கிறாரு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த பாடல் பிடிக்கிறதுக்கே அதனால் இது மறக்கவே மறக்காது ஏர்முனைங்கிறது உங்களுக்கு மறக்காது அதோட சொற்பொருள் தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அது பொருள் கொடுத்துருக்காங்க பாடலோட பொருள் அதை நமக்கு படிக்காமலே தெரியும் அடுத்து பாருங்கள் சொற்பொருள் மாறினா மலை சேமம்னா நலம் தேசம்னா நாடு முட்டுனா குடியல் நெத்தினா வியர்வை இதில் பார்த்திங்கன்னா சேமம் நலம் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் மாறி மலை எல்லாமே ஓரளவு நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அதனால் மனப்பாடம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டிய சொற்பொருள் வேறு எதுவும் இல்லை அவ்வளோதான் அந்த ஏர்முனை ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த செயல் பார்த்திங்கன்னா அம்மானை அம்மானை இந்த அம்மானையை ஏற்றினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாமிநாத தேசிகர் இந்த அம்மானையை ஏற்றினது சுவாமிநாத தேசிகர் முதல் நூல் குறிப்பும் ஆசிரியர் குறிப்பும் பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு ஆசிரியர் ஆசிரியர் குறிப்பு திருச்செந்தில் கலமகம் என்னோ 
என்னும் இந்நூலை இயற்றியவர் இந்த அம்மானை எதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா திருச்செந்தில் கலம்பகம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து இந்த அம்மானை எடுக்கப்பட்டிருக்கு எதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு திருச்செந்தில் கலம்பகம் இதில் இந்த இப்போ வந்து இவரை ஏற்று இதை ஏற்றுனது யார் சுவாமிநாத தேசிகர் சுவாமிநாத தேசிகருக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஈசான தேசிகர் சுவாமிநாதரோட சிறப்பு பேர் சிறப்பு பேர் தான் ஈசான தேசிகர் சுவாமிநாத தேசிகர் தான் அவரோட இயற்பெயர் அவரோட சிறப்பு பெயர் ஈசான தேசிகர் இப்போ இந்த ஆசிரியர் குறிப்பு படிக்கிறது முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு தெய்வங்களோட பேராக இருக்கும் எல்லாமே தெய்வங்களோட பேராக இருக்கும் அதை நினைச்சு நீங்கள் எல்லாத்தையும் செட் செட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவர் ஏற்றுனது என்ன திருசெந்தில் கலம்பகம் திருசெந்தில்னா செந்தில்னா எந்த கடவுள் முருகன் முருகனை பற்றி பெருமையாக பாடுறது தான் இந்த நூல் அதனால் இந்த நூல் பேர் திருசெந்தில் கலம்பகங்கிறது ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் அதை ஏற்றினது சுவாமிநாத தேசிகர் அவர் பேரே பார்த்தீங்கன்னா சுவாமின்னு ஆரம்பிக்கும் இன்னொரு சிறப்பு பெயரும் பாருங்க ஈசான தேசிகர் ஈசன்னாலும் அது ஒரு சுவாமி பேர் தான் ஈசான தேசிகர் சிறப்பு பெயர் இதில் எது உண்மையான பேர்னா சுவாமிநாத தேசிகர் தான் சுவாமி தான் உண்மையான பேர் ஈசான தேசிகருங்கிறது அவரோட சிறப்பு பேர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாண்டவமூர்த்தி என்பாருக்கு மகனாக பிறந்தார் இவருடைய அப்பா பேர் என்ன தாண்டவமூர்த்தி தாண்டவ மாடு ஈசன் என்ன பண்ணுவார் தாண்டவ மாடுவார் தாண்டவ மூர்த்தி மூர்த்தினாலும் சாமி பேர் அவங்க அப்பா பேர் தாண்டவ மூர்த்தி இதை வச்சு நியமிச்சுக்கலாம் இவர் வந்து மயிலேறும் பெருமாள் என்பவரிடம் கல்வி கேட்டார் இவர் இயக்கினது திருசெந்தில் கலம்பகம் முருகனுக்கு முருகனோட வாகனம் மயில் அதனால் இவரோட ஆசிரியர் பேர் மயிலேறும் பெருமாள் பெருமாள்ங்கிறது கடவுள் பேர் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மயிலேறும் பெருமாள்ங்கிறவர்கிட்ட கல்வி கட்டுறாரு இவர் வந்து யார்கிட்ட தொண்டராக இருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவாடுதுறை ஞான தேசிகராகிய அம்பலமான தேசிக மூர்த்தி பாருங்கள் அவங்க அப்பா பேர்லேயும் மூர்த்தி வரும் இவர் யார்கிட்ட வந்து தொண்டராக இருந்தாலும் அவர் பேர்லேயும் இது மூர்த்திங்கிறது வரும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பேரில் தேசிக தேசிகரும் முடியும் இந்த யார்கிட்ட தொண்டராக இருந்தாலும் அவர் பேர்லேயும் தேசிக மூர்த்தி அப்படின்னு வரும் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று ரிலேட் பண்ண மாதிரியே இருக்கும் இவரோட இவர் சம்மந்தப்பட்டவங்க பேர் எல்லாமே இவர் ஏறத்தால் நூற்றம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க இவர் ஏற்ற நூல் திருசெந்தில் கலம்பகம் இவர் வந்து இவருக்கு முருகன் ரொம்ப பிடிக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருசெந்தில் கலம்பகம் இவரோட உண்மையான பேர் சுவாமிநாத தேசிகர் சுவாமிங்கிற பேரில் ஆரம்பிக்கும் அவரோட சிறப்பு மேலும் வந்து ஒரு சுவாமி பேர் ஈசான தேசிகர் ஈசன் ஈசான தேசிகர் இவரோட அப்பா பேர் என்ன தாண்டவ மூர்த்தி இவரோட அப்பா பேர் தாண்டவ மூர்த்தி அதுவும் ஒரு சுவாமி பேர் அடுத்து இவர் யார்கிட்ட வந்து கல்வி கற்றாரு மயிலேறும் பெருமாள் மயிலுங்கிறது முருகனோட வாகனம் திருசெந்தில் கலந்தகம் தான் நம்ம படிக்கிறது பெருமாள்ங்கிறது பெரு பெருமாள் சாமியோட பேர் மயிலேறும் பெருமாள் என்பவரிடம் கல்வி கற்றார் இவர் வந்து திருவாடுதுறை ஞான தேசிகராகிய அம்பலமான தேசிக மூர்த்திக்கு தொண்டராக இருந்தார் இதில் உங்களுக்கு என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாமிநாத தேசிகரை கொடுத்துட்டு அவர் வந்து யார்கிட்ட தொண்டராக இருந்தார்னு கேட்கலாம் கேட்டுட்டு மயிலேறும் பெருமாள் தாண்டக மூர்த்தி அம்பலமான தேசிக மூர்த்தி இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா எல்லாமே நீங்கள் இதுக்குள்ளேயே படித்த பேராக இருக்கும் அதனால் யார் யாருங்கிறது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இதிலேருந்தே ஆப்ஷன் கேட்காம வெளியிலேருந்து கேட்டுட்டாங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒருவேளை இதிலேருந்தே கேட்டாங்கன்னா தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அவரோட பேர் உங்களுக்கு தெரியும் ஈசான தேசிய சுவாமிநாத தேசிய அவங்க அப்பா வந்து தாண்டவ மூர்த்தி தாண்டவம் ஆடுவார் அவங்க அப்பா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவர் வந்து மயில் மயிலுக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டதுனால தான் படித்ததுனால தான் இவர் திருசெந்தில் கலம்பகம் எழுதினார்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் இவர் யார்கிட்ட தொண்டராக இருந்தாருன்னா தேசிக மூர்த்திகிட்ட அம்பலமான தேசிக மூர்த்தி அம்பலமான ஊருக்கே அம்பலப்பட்டவர் அம்பலப்பட்டவர்த்தவன் இவர் தொண்டராக இருந்திருக்காரு அப்படிப்பட்டவர்கிட்ட கொஞ்சம் அடங்கி தான் போகணும்னு தொண்டராக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஆசிரியர் குறிப்பு அடுத்தது பாருங்கள் நூல் குறிப்பு பார்ப்போம் இந்த திருசெந்தில் கலமகத்தில் திருசெந்தில் கலமகங்கிறது தொண்ணூற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியங்களும் ஒன்று தொண்ணூற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியத்தையும் நம்மளால் படித்து மாற்ற முடியாது அதனால் புத்தகத்தில் எதெல்லாம் தொண்ணூற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்றா வருதோ அதெல்லாம் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க திருசெந்தில் கலமகம் வந்து தொண்ணூற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்று இதை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கலம்பகங்கிறது தொண்ணூற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியம்னு தெரியும் அதனால் திருச்செந்தில் கலம்பகங்கிறது தொண்ணூற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியம் ஈஸி தான் கலம்பகம்னா என்ன க எப்படி பிரிக்கலாம்னா கலம் ப்ளஸ் பகம்னு பிரிக்கலாம் அதாவது கலம்னா பன்னிரெண்டு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கலமகம் பற்றின குறிப்பு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கலம்னா பன்னிரெண்டு பகம்னா ஆறு அப்போ மொத்தம் பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஆறு
பல்வேறு பா வகைகள் அதாவது கதம்பு மாலை எப்படி பல்வேறு பூக்களால் செஞ்சுக்கிட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி கலம்பகம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா பல்வேறு பா வகைகள் ஒரே பா வகையிலேயே அமைஞ்சிருக்காது பல்வேறு பா வகை மின்பா சிவப்பு நிறைய பா வகைகளில் கலந்துருக்கிறதுனால இதுக்கு கலம்பகம்னு பேர் வந்துச்சு இதுதான் இம்பார்ட்டன் லைன் பல்வேறு பல்வகையான பா வகைகளும் கலந்திருந்தால் அது வந்து கலம்பகம் இது இம்பார்ட்டன் லைனை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பதினெட்டு உறுப்புகளில் ஒன்றாகிய இந்த பதினெட்டு உறுப்புகளில் ஒன்று தான் அம்மானை இந்த பதினெட்டு உறுப்புகளில் ஒன்று தான் அம்மானை இந்த அம்மானை பார்த்திங்கன்னா நம்ம அம்மானையில் இருந்து ஒரு பாடல் தான் இப்போ கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா நூல் குறிப்பு பார்த்துக்கோங்க திருசந்தில் கலம்பகங்கிறதுலேருந்து எடுக்கப்பட்டவங்க அந்த அம்மானை திருசந்தில் கலம்பகம் வந்து தொண்ணூற்றாறு வகை சுற்றிலைக்கு பொழுது ஒன்று அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா கலம்பகம்னு கடைசியாக வந்திருக்கிறதுனால கண்டுபிடிக்கலாம் கலம்பகம்ன்றது என்ன கலம் ப்ளஸ் பகம்னு தெரியும் கலம்னா பன்னெண்டு பகம்னா ஆறு மொத்தம் பதினெட்டு உறுப்புகள் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் அதாவது டென்த்துலேயோ நைன்த்துலேயோ நினைக்கிறேன் கலம்பகத்தோட பதினெட்டு உறுப்புகளையும் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பார்க்கலாம் இதுக்கு பேர் காரணம் முக்கியமான காரணம் பல்வகையான பா வகைகள் கலந்துருக்கிறதுனால இது கலம்பகம்னு பேர் பெற்றது அதில் ஒன்றான அம்மானை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துக்கோம் அம்மானை பாடல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அம்மானைனா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அம்மானைங்கிறது ஒரு விளையாட்டு அது எப்படிப்பட்ட விளையாட்டு அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஊர்லேயெல்லாம் காய் விளையாடுவோம் இல்லையா க கல்லை தூக்கி போட்டு பெண்கள் விளையாடுவாங்க அது வந்து காய் விளையாட்டு பெரும்பாலும் தெரிஞ்சிருக்கும் அனைவருக்கும் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு கல் மேலே தூக்கி போட்டு பிடிப்பாங்க கீழே உள்ள கல்லையும் எடுத்துகிட்டு மேலே வர்ற கல்லையும் பிடிப்பாங்க இது வந்து பெண்கள் விளையாடுவாங்க இந்த அம்மானைனா என்னென்னா இது வந்து பெண்கள் விளையாடுறது தான் மூணு பேர் உட்காந்துப்பாங்க அம்மானையில் மொத்தம் எத்தனை பேர் மூணு பேர் அந்த மூணு பேரும் எப்படி உட்காந்துப்பாங்கன்னா வட்டமாக உட்காந்துப்பாங்க உட்காந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தவங்க ஒரு கருத்தை சொல்லி தொடங்குவாங்க ஏதாவது ஒரு கருத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கருத்திலிருந்து ஒரு கேள்வியை மூணாவது உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்பாங்க மூணாவது உள்ளவங்க அதுக்கான பதிலை சொல்லி முடிப்பாங்க இதுதான் விளையாட்டு என்ன என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ளவங்க கருத்து ஒரு கருத்தை தொடங்குவாங்க ரெண்டாவது உள்ளவங்க அந்த கருத்திலேருந்து ஒரு வினாவை எழுப்புவாங்க ஒரு கேள்வி எழுப்புவாங்க மூன்றாவது உள்ளவங்க அதற்கான விடையை கூறி முடிப்பாங்க இது வந்து இதுதான் அம்மானை இந்த அம்மானை விளையாட்டு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ ஒருத்தவங்க அம்மானை விளையாடுறதா வச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடலில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடலில் என்ன குறிப்பிடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்முகன் வந்து மறைகளை படைத்தவன் நான்கு மறைகள் மறைகள் அனைத்தையும் படைத்தவன் வந்து நான்முகன் அப்படிப்பட்ட மறைகளை அறிந்தவனாக இருந்தும் பிரணவ பொருளை பற்றி தெரியாததுனால முருகப்பெருமான் வந்து நான்முகனை சிறையில் அடைச்சிட்டான் அப்படின்னா அம்மா அம்மானை இவ் அம்மானை இந்த அம்மானையிலேருந்து குறிப்பி குருது இதிலேருந்து முருகப்பெருமான் தான் சிறந்தவன் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவன் முருகன் தான் அப்படின்னா அவனை பெருமை பேசுகிறதா அந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு என்னென்னா நான்முகன் மறைகளை படைத்தவன் அந்த மறைகளை படைத்தவனுக்கே என்ன தெரியலையாம் பிரணவ பொருளை பற்றி தெரியலையாம் அதனால் முருகப்பெருமான் வந்து நான்முகனை என்ன பண்ணிட்டானா சிறையில் அடைச்சிட்டானா இது வந்து மு அதனால் முருகப்பெருமான் தான் சிறந்தவன் எல்லாமே தெரிஞ்சவன் அப்படின்னு சொல்லி பெருமை பேசுகிறதா அந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாடலை பார்க்கும் வீரனிடு வெல்வேல் வியம் செந்தில் எம்பெருமான் பாரி உயிரெல்லாம் படைத்தனன் கான் அம்மானை பாரி உயிரெல்லாம் படைத்தானே யாமாகில் ஆரணங்கள் நான்கும் அறிவானோ அம்மானே அறிந்தும் சிறையனும் காக்கினன் கான் அம்மானே இந்த இதில் இருந்து எந்த ரெண்டு லைன் கொடுத்தாலும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா அம்மானேங்கிறது கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ அதனால் அது அம்மானையிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது சுவாமிநாதன் உத்தேசிகர் ஏற்றுனது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த பாடலோட பொருள் என்ன வீரம் ஒளி பொருந்திய நெடிய வேலையுடைய வீரனும் பெருமை பொருந்திய திருச்செந்தூரில் விளங்குபோனமாகிய முருகப்பெருமானே நீ வந்து உலகில் உள்ள உயிர்களை எல்லாமே எல்லாம் படைத்தனன் உலகில் உள்ள உயிர்களை எல்லாம் படைத்தவனே ஆனாலும் அவன் நான்கு மறைகளை அறிவானா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவன் இவற்றை எல்லாம் அறிந்தே நான் முகை நான் நான் முகனை சிறையில் இட்டான் இந்த கீழே இருக்கு இல்லையா அந்த பொருளை படிச்சுக்கோங்க அது ஈஸியாக இருக்கும் இது கூட கொஞ்சம் டஃப்பாக தெரியும் கீழே உள்ள பொருள் இப்போ சொன்ன இல்லையா அம்மானைக்கு கீழே நான் முகனையும் மறைகளை படைத்தவனாகவும் மறைகளை அறிந்தவனாகவும் இருந்தும் பிரணவ பொருளை பற்றி தெரியாததால் முருகப்பெருமான் நான் முகனையும் சிறையில் அடைத்த செய்தியை இவ் அம்மானை கூறுகிறது முருகப்பெருமான் சிறந்தவன் யாவும் அறிந்தவன் என்பது இப்பாடலையும் உணர்த்த பெறுகிறதுன்னு இதை படிச்சுக்கோங்க இதுதான் அந்த பாடலோட கருத்து அதாவது முருகப்பெருமான் தான் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவனை பற்றி சிறப்பித்து சொல்கிறது தான் இந்த பாடல் அவ்வளோதான் எந்த லைன் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அம்மானை ஏற்றது சுவாமிநாத தேசிகர் ஆசிரியர் குறிப்பு பார்த்தாச்சு நூல் குறி
திருவாரூர் நான்மணி மாலை மெய்ப்பொருள் கல்வி இன்னும் பார்க்கல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்முனை அம்மானை பார்த்தாச்சு அடுத்த வீடியோவில் இந்த திருவாரூர் நான்மணி மாலை மெய்ப்பொருள் கல்வி தேர்ட் டேம் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்